ദേവാമൃതത്തിൽ ഇനി ജ്യോതിഷ പങ്ക്തി ദേവാമൃതം ഇന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം ആണ്ട് തുലാമാസം പത്താം തീയതി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നക്ഷത്രം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാഴിക പൂരാടവും ബാക്കി ഉത്രാടവുമാണ് അപ്പം അതുപോലെ ജ്യോതിഷ പങ്ക്തിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് സർ ഡോക്ടർ കുടമാളൂർ ശർമ്മാജിയാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മേൽശാന്തി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ശർമ്മാജി ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിനായ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജ്യോതിഷപരമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും അറിവുകളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഗുരുസ്ഥാനീയനായ അദ്ദേഹമാണ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും ആദരവോടെയും ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ശർമ്മാജി നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ കത്തിലേക്ക് ബഹുമാന്യ ശർമ്മാജി ഞാൻ സലില മധുരയിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നു എനിക്ക് ഇരുപത്തി എട്ട് വയസ്സായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇതുവരെ സ്ഥിരമായ ഒരു ജോലി നല്ല കമ്പനിയിലും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം ചെയ്യേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ എന്താണ് നക്ഷത്രം ഗ്രഹനില എന്നിവ ചേർക്കുന്നു സ്ഥിര ജോലി എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥിരതയായില്ല എന്നർത്ഥം അതെ ജനിച്ച ലഗ്നത്തിന്റെ പത്താം ഭാവമായ കർമ്മസ്ഥാനം അത് കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിലും കച്ചവടക്കാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പങ്കാളിത്തത്തോളം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ പൊതുപ്രവർത്തക രംഗത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഏത് രംഗമാണെങ്കിലും കർമ്മരംഗം എന്ന് പറയുന്ന തൊഴിൽ രംഗം ലഗ്നത്തിൻ്റെ പത്താം ഭാവം എന്ന് നേരത്തെ എപ്പിസോഡുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് തന്നെ ആണ് ഇപ്പം തൊഴിൽ പ്രാധാന്യവും സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യവും വിദ്യാപ്രാധാന്യവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഒരു തൊഴിൽ ഭദ്രമായിട്ട് ലഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ തൊഴിലിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധി കിട്ടുക സ്ഥിര ജോലി കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യവും കൂടിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ജോലി പണ്ട് കൃഷി കച്ചവടം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഈ പത്താം ഭാവം തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പത്താം ഭാവം തന്നെയാണ് ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് അസ്ഥിര ചര ഉഭയ എന്നീ രാശികളിലായി പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം അല്ലെ പത്താം ഭാവാധിപൻ നിന്നാൽ ചരരാശിയിലാണെങ്കിൽ ദൂരെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇടവരികയും ആ നിര ജന്മരാജ്യം വെടിഞ്ഞിടും ഉദ്യോഗം അന്യമാൻ രാജ്യത്ത് വെച്ചായിടും ജന്മരാജ്യം വിട്ടിട്ട് അന്യരാജ്യത്ത് ഉദ്യോഗം സ്വീകരിക്കുന്നവരും അന്യരാജ്യത്ത് ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറുരാജ്യത്തേക്ക് ജോലി സ്വീകരിക്കുന്നവരും സ്ഥിരരാശിയാണ് ജനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏറെക്കുറെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇടവരികയും ഉഭയരാശിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പഴയ കാലത്ത് രാജകീയ സന്നദ്ധിയിൽ ജോലി ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിയമസഭയിലോ കോടതിയിലോ അതുപോലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തിൽ ഉഭയരാശി പത്താം ഭാവമായിട്ട് വരികയും അതുപോലെ തന്നെ ആ പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം പൂർണ്ണ ബലത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തീരുകയും അത് പ്രായപൂർത്തി അതായത് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സ് വരെ ഇന്നത്തെ ഈ പെൻഷൻ പ്രായം വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ ജോലി യഥാകാലത്ത് പ്രമോഷനോടുകൂടി കയറി കയറി ഒരു തലപ്പത്ത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്ത് വരെ എത്താനുള്ള യോഗം ആ ഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം വ്യാജഗ്രഹം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ചരരാശിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ജാതകത്തിൽ സലിലേക്ക് സ്ഥിരത ജോലി കിട്ടാതെ വരുന്നത് ചരരാശി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇളക്കമുള്ള ജോലി ചില ജോലിക്ക് കയറിയിട്ട് അത് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പം വേറൊരു ജോലി കയറും അവിടവും രക്ഷയില്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വേറൊരു ജോലി കയറും ഇങ്ങനെ പത്തും പതിനഞ്ചും ജോലികളിൽ കയറിയവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്നിലും ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയോ ഉറച്ച് നിൽക്കാതെ വരികയോ അല്ലെ കാലം മോശമായത് കൊണ്ട് മാറിപ്പോവുകയോ ചെയ്യാം എപ്രകാരമാണെങ്കിലും ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ലഗ്നത്തിൻ്റെ പത്താം ഭാവം ചരരാശിയാണെങ്കിൽ അസ്ഥിര ജോലിയും സ്ഥിരരാശിയാണെങ്കിൽ സ്ഥിര ജോലിയും ഉഭയരാശിയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റോ രാജകീയ ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗലബ്ധിയോ ആ ഉദ്യോഗ മുഖാന്തരം മൂന്ന് നാല് തലമുറയ്ക്ക് വരെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളും ധന വിത്ത ഐശ്വര്യമേകമെന്നല്ലോ ചൊല്ലി നന്ദിമുനി അതായത് ഇതിൻ്റെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് മൂന്നാല് തലമുറയ്ക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പത്തും സ്വത്തുക്കളും ഉഭയരാശി പത്താം ഭാവമായിട്ട് വരികയും പത്താം ഭാവത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്ര
ആ ജോലി കിട്ടുന്ന ജോലികൾ കൊണ്ട് മൂന്നാല് ജോലികൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പെൻഷൻ പ്രായം വരെയൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക അത് കഴിവതും നെടുന്നാൾ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഭാഗീരഥ പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഒരു ജോലിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ഈ മൗഢ്യ ഗ്രഹം നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അഥവാ ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് ജോലി കിട്ടി ഇനി അത് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് പറ്റിയാൽ ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ജോലി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാജഗ്രഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസവും വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗ്യസുപ്ത പുഷ്പാർത്ഥന നടത്തുകയും സ്ഥിരമായി വ്യാജഗ്രഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന യെല്ലോ സഭയ അതായത് മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗരത്നം ഒരു നാല് ക്യാരറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇടത്തെ ചൂണ്ടുവരിൽ സ്ഥിരമായി ധരിക്കുകയും വ്യാഴാഴ്ച ഒരിക്കൽ എടുക്കുകയും ദാനധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തു വരികയും കഴിവതും യെല്ലോ കളകളുള്ള വസ്ത്രധാരണങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ വ്യാഴം ശക്തിപ്പെടും പുഷ്യരാഗരത്നങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗ്യസുപ്ത പുഷ്പാർച്ചനകൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാഴാഴ്ച ഒരിക്കൽ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും കുറേയധികം വ്യാഴത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചരരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം അസ്ഥിരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയുള്ള കാലം പെൻഷൻ പ്രായം വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലിൽ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞ പ്രതിവിധികളൊക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക കണിശമായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഡിസംബറിനുള്ളിലായി അടുത്ത വ്യാജ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന കാലം ഒരു സ്ഥിര ജോലിക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്ഥിര ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജോലിയൊന്നും കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ജോലി അടുത്ത ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്കിന് റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടാൻ സാധിക്കും ജ്യോതിഷ പങ്ക്തിയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ജ്യോതിഷപരമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സർ ഡോക്ടർ കുടബാലു ശർമ്മജിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ